हॅलो मित्रांनो कशा आहात आपण आय होप सर्व जर आनंद आत मजेत आहात आणि चांगल्या प्रकारे अभ्यास करतात आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये आपण बघत आहोत क्लास ट्वेल्वची जी काही पाचवी पोएम आहे फादर ट्रेनिंग होम हिचं लिखाण केलं होतं दिलीप चित्रे यांनी या पोएमला आज आपण काय करणार तर या व्हिडिओमध्ये समजून घेणार आहोत व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अवश्य बघा चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा ओके चला तर मग आता वेळ न गमवता सुरुवात करूया फादर रिटर्निंग होम हिचं लिखाण केलं आहे दिलीप चित्रे यांनी या पोएमला डिटेलमध्ये समजून घ्यायला फादर रिटर्निंग होम या कवितेमध्ये जर आपण रायमिंग स्कीम बघितलं तर कुठल्या प्रकारचं रायमिंग स्कीम दिसत नाही म्हणजे थोडक्यात सांगण्यात झाल्यास ही जे कविता आहे ती एक्झाम्पल आहे फ्री वर्डचं फ्री वर्ड्स म्हणजे काय तर ज्या कवितेमध्ये कुठल्या प्रकारची रायमिंग स्कीम फॉलो केली नसते त्या कवितेला आपण काय म्हणू शकतो तर एक एक्झाम दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ फ्री वर्ड्स आता फ्री वर्ड्स म्हणजे काय तर जिथे कुठल्या प्रकारची रायमिंग स्कीम फॉलो केलेली नसते डिटेलमध्ये समजून घ्यायचं असेल तर फ्री वर्ड्सवर मी एक व्हिडिओ बनवला आहे तो पण तुम्ही जाऊन बघू शकता चला सर्वप्रथम पहिला स्टांचा समजून घेऊया बघा कवितेच्या सुरुवातीलाच कवी काय म्हणतो आहे तर दिलीप चित्र काय म्हणत आहेत माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हनिंग ट्रेन माझे जे वडील आहेत ते काय करत आहेत तर ते काय करतात नेहमी किंवा रोज खूप दिवसभर काम करून ते काय करतात तर लेट इव्हनिंग ट्रेन म्हणजे जी की रोजची शेवटची ट्रेन आहे उशिराची ट्रेन त्या ट्रेनने प्रवास करतात स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्प्युटर्स इन द येलो लाईट सबब स्लाईट स्लाईट पास्ट हिज अनसीन आईज स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्प्युटर्स कम्प्युटर्स म्हणजे तुम्हाला मी पुन्हा सांगतोय की जे काही रेग्युलर ट्रॅव्हल करण्यासाठी एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाण्यासाठी जे रेग्युलर प्रवास करतात त्यांना आपण कम्प्युटर्स असं म्हणतो आणि कवी ते म्हणतोय की त्याचे वडील जे आहेत त्यांचे वडील जे आहेत ते काय तर सायलेंट कम्प्युटर्स म्हणजे त्यांच्यासोबत जे सहकार्य प्रवास करत आहेत ते कसे तर सायलेंट आहेत ते एकमेकांसोबत बोलत नाही अशा लोकांसोबत ते उभ्याने काय करतात तर प्रवास करत आहेत आणि कुठे प्रवास करतात कुठल्या कंपार्टमेंटमध्ये तर इन द येलो लाईट्स अशा प्रकारचं कंपार्टमेंट की ज्यामध्ये काय तर येलो लाईट्स आहेत येलो लाईट्स म्हणजे काय तर एक ग्लुमी असं वातावरण तिथं आहे निरस असं कंटाळवाण अशा वातावरणामध्ये एक अंधकारमय वातावरणाच्या कंपार्टमेंटमध्ये ते काय तर सायलेंट कम्प्युटर्ससोबत म्हणजे अशा प्रवासी की जे सायलेंट आहेत एकमेकांशी बोलत नाही त्यांच्यासोबत ते काय करतात तर स्टँडिंग उभ्याने प्रवास करत आहेत म्हणजे दिवसभर काम करूनसुद्धा पुन्हा रात्री वापस घरी येताना कवीचे जे वडील आहेत ते काय करतात तर उभ्याने प्रवास करत आहेत आणि कोणासोबत ते बोलत नाही आहे त्यामुळे आनंदाचाही पुन्हा तिथे एक मोर टोणे आपल्याला दिसते त्यांची कंटाळवाणा किंवा निरसपणा आपल्याला दिसून येतोय सबब स्लाईड्स स्लाईड पास्ट हिज अनसिंग आईज आणि त्यांचे जे डोळे आहेत म्हणजे बाहेरचे जे काही सबब स्लाईड आहेत बाहेरचा जो काही सूर्य बाहेरचा जो काही प्रकाश असेल त्याकडे बघण्यासाठी सुद्धा काय नाही तर त्याचे वडील इंटरेस्टेड नाहीत ओके म्हणजे कुठल्या प्रकारचं इंटरेस्ट त्यांना त्या कंपार्टमेंटच्या बाहेर पाहण्यासाठी सुद्धा ते इंटरेस्टेड नाहीत स्लाईड म्हणजे त्या खिडकीतून ते पाहण्यास पाहण्यासाठी काय तर इच्छुक नाहीत पुढं काय सांगितलेलं आहे त्यांनी पुढच्या लाईनमध्ये हिज शर्ट अँड पॅन्ट्स आ सॉगी त्याचं जे शर्ट आहे आणि पॅन्ट आहे ते कसे आहेत तर सॉगी सॉगी म्हणजे काय तर भिजलेले आहेत अँड हिज ब्लॅक रेनकोट स्टेन आणि त्यांचा जो रेनकोट आहे तो सुद्धा भरलेला आहे कशाने विथ मर्ड्स म्हणजे चिखलाने त्यांचा रेनकोट सुद्धा भरलेला आहे अँड हिज बॅग स्टप्ड विथ बुक्स आता स्टप्ड म्हणजे भरगच्च भरणे ओके आणि त्यांची जी काही बॅग आहे ती कशाने भरलेली तर बुक्स म्हणजे पुस्तकाने ती भरलेली आहे म्हणजे इथे आपलं असं दिसतं आहे की त्याचे जे वडील आहेत ते काय तर असं इंडिकेट होतं की ते एज्युकेटेड आहेत जरी त्यांचं जे काही एक ऑर्डिनरी व्यक्तीसारखी त्यांची जर्नी करतात प्रवास करतात तरी ते सुद्धा कशा आहेत तर एज्युकेटेड आहेत हिज बॅग स्टप विथ बुक्स इज फॉलि इज फॉलिंग अपार्ट ओके म्हणजे त्यांची जी पुस्तकं आहेत त्यांची जी बॅग आहे ती कशाने भरली तर पुस्तकाने भरलेली आहेत म्हणजे ते एज्युकेटेड आहेत जरीही त्यांची जी काही जर्नी असेल ती ऑर्डिनरी व्यक्तीसारखी असली तरीही ओके फॉलिंग अपार्ट म्हणजे काय तर जीर्ण झालेलं किंवा मग शी आपण काय म्हणतो तर फाटणार म्हणजे पुस्तकाने ती बॅग भरली आणि त्याची आता फाटेल असं तिथे वाटत आहे पुढच्या लाईनमध्ये काय दिसतं आपला हिज आईज डीम्ड बाय एज त्यांचे जे डोळे आहेत ते काय झाले तर आता वयामुळे शीन झालेले आहेत किंवा कमजोर झालेले आहेत फेड होमवॉर्ड्स थ्रू द ह्युमिट मॉन्सून नाईट आता फेड फेड म्हणजे काय तर कोमेजणे निस्तेज होणे फेड होमवॉर्ड थ्रू द ह्युमिट मॉन्सून नाईट आणि त्यांना आता काय करायचं तर घराकडे जायचं आहे त्या ह्युमिट मॉन्सून नाईटमध्ये म्हणजे त्या ओलसर दमट अशा रात्री त्यांना काय तर घराकडे जाण्याची आस लागलेली आहे नाव आय कॅन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन आता मी त्यांना बघू शकतो की ते कशाप्रकारे ट्रेनमधून उतरत 
उतरू शकत आई कैन सी हिम मी बगू शको कि गेटिंग ऑफ द ट्रेन ते का करता है तो ट्रेन सोड़ है क्या ट्रेन मधुन उतरत है लाइक अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेन्स कशा प्रकार जस एखाद लाइक अ वर्ड एखाद ड्रॉ एखाद वर्ड का ड्रॉप के सेंटेन्सम तशा प्रकार होता है तो ट्रेन मधुन उतरत है मजेच का संगाच हिज अनइम्पॉर्टंट और इनसिग्निफिकंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ते का तर इनसिग्निफिकंट अनइम्पॉर्टंट का ही महत्व नहीं या जगह मे संगने का कवि इधे का करते है तो काम करत आहे ओके जैसे एक शब्दाच महत्व रहते हैं लॉन्ग सेंटेन्स है तो एक शब्द कमी जारी के वक्याला कुछ प्रकार का परिणाम होत नहीं प्रकार तेज प्रकार वड़ील जे हैं क्या होता है तो ट्रेन मधु उतरता है मे कुछ प्रकार का परिणाम जगह हो नहीं है इधे अपने समझू घता ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लैटफॉर्म ग्रे प्लैटफॉर्म अपन मैं सीमेंट ने बनने जो प्लैटफॉर्म अब ग्रे प्लैटफॉर्म मन तो परंतु इधे तो ग्रे प्लैटफॉर्म का अर्थ दिल्ला है ओल्ड एज डलनेस सॉलिडनेस ऑफ अ फादर्स लाइफ सॉलिड मे अत्यंत खराब परिस्थिति जी है खराब परिस्थिति जी वड़ी जी जगत है तो संगने काम एक डलनेस निरसपना ओके एक मतारपण या गोषी इतने सजेस्ट होता है ग्लेट ग्रे प्लैटफॉर्म मधुन ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लैटफॉर्म क्रॉस द रेलवे लाइन इंटर द लेन तेजे वड़ील जे हैं ते का होता है तो ग्लेट ग्रे प्लैटफॉर्म का होता है तो पुढ़ जता है रेलवे लाइन क्रॉस करून लेन लेन मे का रस्ता है रस्त्या का होता है तो इंटर होता है आता शेवट की जी लाइन है तम का ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड तैं जी चप्पल है ती कशाने भर ले चप्पल है ती कशाने भर ले मड ने चिखला ने भर ले ओके चिखल त्या चप्पला चिटक ले है बट ही हरीज ऑनवर्ड तरी सुधा ती का खूब घाई ने का करता है पुढ़ जता है कारण तस लगे घरी जाने की घरी जाऊन सुधा ती कर लोनले घरी जाऊन सुधा तीसोब को बोलत नहीं है अपन पूछा स्टांस समझू घेना आता अपन का सेकेंड स्टांस कहे वहत आहोत पहले सर्वप्रथम सेकेंड स्टांस का समझू घेनतर तथीसुद्धा फिगर्स ऑफ स्पीच मैं तुम्हारा समझु संगत हा जो दुसरा स्टांस है तो दुसरा स्टांजा मे कवि ने का क्लियर अस वर्णन के लिए कशाच वडलाच कि कश एकटे हैं घर मे तो ये वर्णन इतने अपने दसून बगा तो यह सेकेंड स्टांस का पैला दोन लाइन मे का संगित है होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग फिक टी ईटिंग अ स्टेल चपाती रीडिंग अ बुक घरी आया नर ते वे का करता है तो आता वीक वीक टी मे क्या पानसठ चाहते पीता ईटिंग अ स्टेल चपाती आ शिड़ी चपाती खाता पोड़ी खाता रीडिंग अ बुक पुस्तक वाचता सुधा चपाती वाइल्ड रीडिंग अ बुक मजे पुस्तक वाचता कि मैं पुस्तक वाचतर शिड़ी चपाती से खात है अशा प्रकार कवि थे वर्णन करते हैं घरी आया नर ओके नर ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट मैन्स इन्स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन मेड वर्ड आता कवि का मन तो ही गोज मे ते वड़ील जे हैं ती कु जता टॉयलेट में जता ओके तीस जाऊन का विचार करता तर टू ट कंटेम्पलेट का जो विचार करता है आता कंटेम्पलेट मे थिंक डिपली मे एकदम चिंतन करण खोल विचार करण ती जो ती विचार करता है कशा बदल तो मैन्स इन्स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन मेड वर्ड इन्स्ट्रेंजमेंट मे का एलिनेशन परकेपना हाँ जे कहीं मानवनिर्मित जे कहीं जग है यह मानवनिर्मित जगह मे मानव हा कशा प्रकार एकटा होते है कशा प्रकार परकेपना की भावना ये तैमे निर्माण होती है यदल तेजी वड़ील का करता है तो टॉयलेट मे जाऊन का करता है विचार करता है चिंतन मनन करत आहेत, ओके मे इत थोड़क संगा जाए कि स्वतः का आउटसाइड बाहर जगह मे सुधा स्वतः त्रास है सफर करता है त्रास सहन करता है तो बरबर घर आयानर सुधा के त्रास सहन करता है कारण एकटे बसन ती पानस चाह पीली आनी ती शिड़ी चपाती सुधा खाली ती पुस्तक वाचत बसले तीते को बोलत नहीं है तेज ते आ चाह वगैरह पीली कनतर शिड़ी चपाती खाली आ एक एकटेपना की भावना एक परकेपना की भावना घर सुधा इतर मुल आसुद्धा आई ती संग काम कवि करत आहे आता पुढ़ लाइन कड़े अपन वोत आहोत पुढ़ लाइन समझू घे कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स ऐट द सिंग आता अगोदर इन्स्ट्रेंजमेंट मे तुम्हें मैं संगित परकेपना ओके लक्षा आसू दया आता यह लाइन मे का कवि कि कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स ऐट द सिंग ज्यास टॉयलेट मधु बाहर ये का थर कापत आता द कोल्ड वॉटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स एंड ब्राउन कलर के तपकिरी कलर के हाथ है हाथ वरुण पानी का वहत 
a few droplets clinch to the grey hair on his wrist tanja hatavar chi ji ki grey hairs ahet okay grey color che tyachavar kay tar kahi पानी शिंतोड़े उड़ेले ओके ही हिज सुलन चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सिक्रेट सिक्रेट्स विथ हिम तेज जी कहीं बैड टेम्पर्ड वाइट आने मुल बैड टेम्पर्ड मे वाइट स्वभाव जी मुल ओके कर सोबत कुछ प्रकार की जोक्स आती विनोद अल कि मैं सिक्रेट का गुपित आती का कर नहीं तो सोब शेयर कर टात स्वतः वडलासोब अशा प्रकार की विनोद आ गुपित शेयर करना ओके इतने अर्थ होत है शेव के चार लाइन समझू घे ही विल नाव गो टू स्लीप ते आता जोपाला जी लिस्निंग टू द स्टैटिक ऑन द रो रेडियो आ रेडियो का ऐकिल ओके आता स्टैटिक मे का जी का फ्रिक्वेन्सी सेट कराला बैकग्राउंड नॉइज जो अपन स्टैटिक स्टैटिक मन तो रेडियो जो बैकग्राउंड नॉइज अपन स्टैटिक मन तो रेडियो वे ऐकने काम करते ड्रीमिंग ऑफ हिज एन्सेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन आता एन्सेस्टर्स मे तो पूर्वज तो पूर्वजांबल स्वप्न विचार करते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन ये जे मुला मुल हैंबल विचार करते हैं आनंद मे भूत का भविष्य का विचार करता है तूर्वजांचर का ग्रैंड चिल्ड्रन अल विचार करते करते तो स्वप्न में विचार कर थिंकिंग ऑफ नोमैट्स इंटरिंग नोमैट्स इंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पास आ कशा प्रकार विचार करते कि नोमैट्स नोमैट्स मजे का भटके जीवन जगन जे लोग होते कशा प्रकार या सब कॉन्टिनेंट मे कशा प्रकार हिचात आए कशा मतलब तो नैरो पास मे जी की खिंड है तो खिंडीत कशा प्रकार आबदल ती विचार करत काय करते तो जोपी जी अशा प्रकार कवि इधे मनत है अशा प्रकार दिलीप चित्रे हि जी पोएम है जी वर्किंग लोक मे जे काम करना लोक है ती कशा प्रकार एकट हो चल है तो सन्दर्भ में भाष्य करना हि जी पोएम है इतने का होती है तो संपत है आई होप तुम्हारा फादर रिटर्निंग होम हि पोएम का चांगल प्रकार समझलेली है यह वीडियो डिस्क्रिप्शन में का लिंक दिल्ली है तरह जाऊन तुम्हें क्या करू शता फादर रिटर्निंग होम के सर्व प्रश्न उत्तर जे हैं तो तुम्हें समझू घे शताबर एक डिटेल एनालिस वो एक वीडियो बनने है ज्यादे तुम्हारा फिगर्स ऑफ स्पीच अल रामी सिंह अल यब डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं के लिए तो वीडियो थोड़ा लेंदी है तो सुधा जाऊन तुम्हें क्या करा अवश्य बगा ओके बारावी से जे कहीं इंग्लिश ग्रामर है तो बरबर जे सर्वे चैप्टर्स है तेज प्लेलिस्ट के लिंकसुद्धा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिलन जातील, ओके स तर पुनः भेटो नवीन वीडियो में बगत रहा सुबोध जादू इंग्लिश सोल्यूशन है अपने यूट्यूब चैनल तोपर्यंत थैंक यू एंड टेक केयर